，我知道你要去台湾，可是你也知道我迟早都会打过去。识时务者为俊杰，你也得为嫂子还有孩子好好考虑考虑。张凤，我告诉你，你不要以为你跟我下了几盘棋就能改变我的信仰。虽然你是我的亲弟弟，但是你如果还要在我的家里说这种策反的话，别怪我对不起你。哎呦，干嘛呀？今儿妈生日，不说了啊，咱不说这事儿，吃饭。来，鹿死谁手还不一定呢。你现在还以为你打的是正义之仗吗？你抬起眼睛看看吧，现在谁还想打内战？中国人不打中国人，这句口号喊了几年了？可是老蒋呢？他不仅要打中国人，他还从日本请雇佣兵来打中国人。胡说，你还不知道吧？第一批日本的雇佣兵已经到台湾了，他们的安家费可是不便宜。八年抗战，日本举国侵略我们，好不容易赶走了那帮野兽，可现在呢？他们又回来了，而且摇身一变成了真正的友军。你说中国人之间得有多大的仇恨呢？非得让这帮野兽再糟蹋我们一遍？抹黑！你这分明是无耻的抹黑！行了，行了，行了，不闹了，不说了，今儿妈生日。不说了，不说了。对不起，嫂子，我这伤好的差不多了，也准备走了。有些话我今天不说，怕以后没机会再说了。我知道你骨头硬，可是投诚的不止你一个。投诚，赵峰，我告诉你，自从我亲眼看见我们的父亲死在共产党的枪下，我就发誓要消灭你们。共产党是我的杀父仇人，也是你的。如果说到城，我的城已经献给了党国。再说了，我双手沾满了共党的鲜血，你认为他们会放过我们吗？我会竭尽所能的帮你。不必了，我告诉你，我现在最后容忍你一次。如果你再让我听到这样赤色的言论，你就滚蛋。没有以后了，这是我在这儿吃的最后一顿饭。吵完了没有啊？吃饭。我觉得虎子说的有理。日本人都给赶走了，还打什么打呀？中国人自己打自己，最后遭殃的还是老百姓。妈，您总是帮着他。哎呀，谁有理我帮谁。反正我不走，我就在这儿看着你们父亲的坟。哎，这么晚干嘛去啊？他明天要走，不能马虎，我去准备一下。哦，真走啊？有人接应他吗？他说有，他说他看见报纸了，他们的人会在金刚杯接应他。那就好。挺凉的，赶紧回去睡觉吧。啊。嗯。小手。嗯。早点回来。嗯，放心吧。回吧。行了，试试，合适不合适？妈，现在的鞋有的买了，你还费这心干嘛呀？哎呀，买的鞋哪有妈做的结实啊？穿着也舒服，行吗？行，合适。哎呀，太好了，妈给你包着啊。哎，哎，妈，我想，明天您还是跟我一起走吧。妈还有任务。通过这段时间的接触，我知道我哥是个有情有义的人。我只是担心，如果您的身份暴露了，他会怎么样？对你哥，我心里还是有数的。倒是你，妈不放心。放心吧，妈。胡子，你看。娘俩呀，这么多年都没见，这几天踏踏实实在一起，妈知足，高兴。妈，等解放了，我天天都陪着你。哎，小心你那伤。没事儿。
嫂子，是我。我这一直也没送过小侄子什么礼物，随手呢，叼了这么个小玩意儿。说你每天忙活什么呢？叼这个呢？啊，嫂子，明天我一走以后，咱们可能就见不着面了。等到小平安长大，告诉他，有我这么个叔叔疼他。我这个人也吃不了苦，去不了你们那儿。啊，也没事儿，说不定以后不打仗了呢。那你没事儿就多回来坐坐。哎，那那我……哎，你等会儿，这是我的私房钱，你拿着。不用，嫂子，我有。哎呀，拿着吧，万一路上有什么急用呢？那我就收下了，嫂子。谢谢。保重，嗯，嫂子也保重都准备好了吗？嗯。需要帮忙吗？我自己能想能求你件事吗？什么事儿、啊？有个女人叫孙小蝶，你应该也认识。我知道，你自己连命都快没了，还惦记着那种女人。她不是你想的那种女人，她很可怜，被人骗了，生了个孩子还是残疾，迫不得已才坠入风尘的。她现在受了我的连累，应该无依无靠的。我把他的住址留给你，等我走以后，你能不能想办法把他送出城去？不能。你应该很清楚，咱们外面有很多人盯着，我们这么做很容易露出马脚，被人抓着。算我求你，你已经不是一个孩子了。你应该很清楚，你给这个家里添了多少的麻烦。我保证这是最后一次，给我一个理由。他很可怜，而且。他是无辜的，生逢乱世，谁不可怜谁不无辜？你就是一个逆菩萨而已，你能救多少？可他不一样，哪里不一样？我想照顾他们母女，一辈子照顾。哥。什么？我没有听清楚。哥，我求你了，早点睡觉吧。我试试。
不是同志不能握手，是兄弟。能拥抱吗？回来，我不想再看见你。妈，那我走了，千万小心。钢杯，啊！我左肩那枪是你打的吧？哎呦，我怎么能坐那头身上？停车停车！干什么呀你、啊？这附近是南平村吧？对啊，对这儿挺熟的。你在这儿等着，我去跟熟人告个别。不行，现在是最危危危险的时候。没事，你等着吧。要不我陪你去吧？不用。那你注意点儿。走了十分钟了，嗯，还有一个小时应该到金刚杯了。那您放心，不会有事儿的。一个重大的嫌疑人，就是策反牛市长的人，被党通局抓了。他们动作怎么这么快啊？这件案子一直是我们在负责，党通局这明摆着是要抢功啊。你怎么想？我认为，咱们应该把这个人调回咱们保密局来审。咱们上次就是因为查了牛市长的案子，才上门露了脸。
如果能够把这个嫌犯带到我们局里来，咱们深挖下去，一定能挖出几个匪首来，这样能起到震慑共党的作用，而且也让共党短时期内不敢再来策反。这不太好吧？啊，上一次咱们已经跟他们要过一次人了，这一次很难开口啊。站长，这不是讲情面的时候啊。这个案子我一直在跟呢，如果您现在不支持我，我前面的工作就白费了。再其位不谋其职，这个行动队的队长我不敢也罢了。你看，你看，你这是干什么呀？啊，我没有说不支持你吧，对吧？只是咱们得找一个由头，否则党工局那边很难点头。站长，您还记得吧？上次在监狱的时候。阿福打死了一个人，他叫猴子。嗯，我查明白了，他是王新民的卧底。哦，我怀疑王新民同工，他很有可能和这个嫌犯赵峰串通一起。咱们不能冒这个险呐。呃，你先回去，让我好好想一想。站长，我请您务必。不能让党通局单独审他。是来要人，他们还有完没完呢？上次来要人就要出个麻烦，这回又来要人，可不会又要出什么亲戚吧？我不同意，你有什么资格不同意？局长，我问你，有个叫猴子的人，你认识吗？我认识啊，他人在哪？我不太清楚啊。我告诉你，他已经死在保密局的牢房里了。刘师长也失踪了，人家也查出来，侯的是你的人。抓住这一点，他们说你要放走要犯，私通共党的嫌疑，啊，要仔细的调查，深入的调查。局长，我对党国的忠心那可是日月可见。问你，你派侯子去干嘛？我就是想弄死那个牛师长。推到林小生头上去。哎呀，害人害己，你坏就坏在心胸狭窄啊！现在好了，里外不是人。局长，我错了，您可得帮帮我呀。人家嘛，不是非要追查到底，说来说去嘛，是要我们放人。陈国栋嘛，提出了一个折中的办法，就是嘛，叫林小生参与审讯。当然。主导权还是在我们这方。这个林小生本来和那个人的关系，他就是不清不楚的。他现在又要横插一杠子，你你有选择吗？借这个机会，从侧面了解林小成的态度。毕竟，你人不是在他家里抓的，而是在离他家几十里路的地方啊。凡事要讲证据，懂吗？是，就这么决定。虎子怎么样了？阿福把他送走了。阿福亲自给他送走的。累了吧？还行。我给你弄点好吃的。
党同局的人给抓了。妈，谁来电话了？打错了。啊，您赶紧休息吧，好晚。哎，你看我这脑子，今天老百贵说让我过去一趟，我把这事儿给忘了。您不会现在去吧？这么晚。你早点休息，妈。刚才的电话是谁打来的？赵峰真的被抓了吗？如果赵峰是在路上被抓的，林孝成不可能不知道。可看样子，林孝成并不知情，还是他已经知道了，故意瞒着自己呢？宋怀真心乱如麻，不知如何是好。赵峰的背部让林孝成手足无措。完了，你能不能让他别哭了？他会把自己供出来吗？林孝成知道，现在面临着前所未有的困境。没有通知，突然就来了呢。赵峰被捕了。啊？什么时间？不知道。我接到一个电话，说是党通局抓的。谁打的？不知道，可能是咱们的同志。阿哥，你你要我查那个昨昨天晚上打打进你们家那电话，我查了，确实从一个报告台打过来的，可能是打错了。我们喜欢你啊！今天你要是识相的话，我就跟你好好聊一聊；你要是不识相，我就让你破相。说吧，和赵峰什么关系？他他他是光顾我的一个客人。这种关系用得着跑之前还去看你吗？他喜欢我女儿，可能。他还喜欢我吧？他还喜欢我呢。共产党是有纪律的，不赌不嫖。告诉我，他去舞厅干什么了？是不是在那儿接头？都见过什么人？有这个人吗？我真的什么都不知道。他每次来，我就跟他跳一支舞，然后就就去招呼其他客人了。他要什么事都让我知道呢？他他还能是共产党吗？你不太老实啊！看来你不是很珍惜你这么好的皮肤啊！给我抽！你到底和赵峰什么关系？你是不是他的下线？我说，我说，我说，你说的什么上线？下线？我听不懂。我就是喜欢上他了。婊子也有真感情吧？我他妈也得信呢。给我接着抽。接着打，林队长来了。王新民呢？跟个舞女较什么劲呢？是他自己跟自己较劲。赵峰呢？在底下等着林大队长来审呢。走了。
黄处长一个人还审不了我，还把保密局的林队长请来帮忙啊？你认识他？徐副官是我的朋友。死在他手里，这个仇什么时候我都不会忘。我的妻子跟孩子差点死在你的手里，这个仇我也不会忘。看来，你们俩是仇人相见，分外眼红啊。林队长，今天我给你个机会，你来主审。谢谢。来主审，很简单，是什么人派你到山城来策反牛市长？你的上线是谁？又是谁给你们搭的桥？我有必要告诉你吗？你可能对我不了解，我这个人很讲道理。你说出一些来，可以少受皮肉之苦。我没什么可跟你们说的，赵芳，你的下线孙小蝶已经招了，她本来是可以活命的，但是如果你不招，她对我们也没有用，迟早是会被处死的。我心比你无耻，她有什么可招的？她跟这些事情一点关系都没有。我们本来可以不无耻的呀，但全是你逼的呀。我说了，我是共产党。我是来策反牛市长的，我说了，这些我们都知道。但是，我想知道的是，你到底是谁派来的？你在山城的上线到底是谁？赵芳，我们换个思路。你到山城来策反牛市长，一定掌握一些山城地下组织的信息。你完全可以拿这些信息。换一条生路，我是不会用同志的性命来换取我自己的生路的。林队长，看来他是不见棺材不落泪。动手吧！我是一个打手吗？你们党同局就会这些，一点新鲜的都没有。老冯，我告诉你，既然让我来审，你多少要给我一点面子。你傻吗？你在山城这么久，你多少会知道一些山城地下组织的信息、电台、人员，所有都可以。我信民，要杀要剐，干脆点，别这么娘们唧唧的。林小城是我的仇人，让他滚蛋。他在这。字儿都不会说，那可不行。说好的是联合审案的，我可不能坏了规矩。我不能让我们林队长不舒服。这样吧，还是按照我们党通局的程序，给他上老虎凳。赵峰，别的你可以不说，但是你要告诉我。你肩膀受伤之后，跑到了南山路，到底躲到谁家去了？哎，对了，小常，你们家不是住在南山路吗？别告诉我你没去啊，我可是追着你的血迹过去的。贾帅，赵芳。告诉我，南山路是不是有共产党的老窝？下拽。你肩膀受伤之后，到底是谁给你弄的？别嘴硬了，再不说你这条腿就废了。哎，林队长，你看。是加还是不加呀？是一块还是两块？再加。
，嗯，你们怎么能不说话呀？没事吧？小程，哎，你弟弟给送出山城以后，没有个消息啊？没有。阿福，把他送哪儿去了？安全吗？妈，他肯定是已经离开山城了。不管怎么着，总应该有个信儿、啊。可能是今天太累了，一点胃口都没有。你们吃吧。他这个怎么了？表妹，哎，你看看。给你们带了一点辣子，快来快来，快进快多好啊，这种。快跟我说说。啊，冯老板叫我告诉你，组织上已经开始研究如何救赵峰同志了，但是需要林小城的配合。怎么救法？是这样。给党同局办事有那么几个人，害怕解放以后啊他们被清算，所以表示愿意为我们做些事情。可靠吗？还算可靠，但是他们能力有限，所以需要小程帮忙才。可是他到现在也没跟我说虎子已经被捕了，他还把我蒙在鼓里呢。我要是主动提起，那不是把我和虎子的身份都暴露了吗？而且消息的来源我怎么解释呢？这是，这真是个问题。要不我来想个办法。我你干什么？兰兰，妈，孩子睡了。兰兰，嗯，我今天啊，突然想起个事儿来。咱平安都这么大了，还没带他去给爷爷上个坟呢。带孩子去那种地儿不好啊。有什么不好的呀？让爷爷看看，咱们林家有后了，他在天上也好保佑他。是啊，<笑>明天正好是十五，咱明天去吧。行，我做饭啊。哎，怀远呐，小城有儿子了，咱们林家有孙子了。你快看看这孙子长得多漂亮呀！将来咱们老林家就靠他添枝加叶儿了。老公公，您看清楚我们长什么样子了吗？你要是看清楚，我们就要回家了，我们要回家吃奶了，是不是？行了，走了，再见。再见。走了。傻笑什么呢？嗯。哎，回来！你们谁啊？我们是共产党，有些事想跟你聊聊。我们有什么可聊的？没什么可聊的。希望你转告你的丈夫，我们需要他办件事。他凭什么给你们办事？你的小叔子赵峰被党通局的人抓走了，我们希望林孝成能把他救出来。赵峰在你们家养伤的事情。组织上早就知道了。总之，他跟林孝成的关系一旦败露了，你们全家都会有危险。他是个聪明人，我想他知道该怎么做。你是在威胁我吗？还有你那个亲爱的爸爸。如果蒋介石知道他西南重镇的城防司令有一个共产党亲戚，会怎么样呢？革命就快要胜利了，希望你们能够为和平做点贡献。我们会再派人联系你，或者你母亲只是下不行动了。还有，希望你们不要胡来。山城了吗？就你这还保密局的呢？你办这点事办成这样？行，停啊！你们回忆一下，那几个人究竟长得是什么样子？哎呀，小程
，现在抓那几个人不是重要的，你就别管人家长什么样了，行不行？人家连我的名字都知道，所以他们肯定知道咱们住这儿啊。你说万一你出去了，人家上门报复，我们三个人在家怎么办啊？你别管这些了，人家让咱们做什么，咱们就做；人家让咱们救赵峰，咱们就救，行不行啊？干什么呀？你看着我干嘛？你非要等着人家找上门来你就舒服了是吗？我告诉你，人家要是知道了你跟赵峰的关系，咱们就完了，咱们一家子都完，包括我爸爸。我知道。你知道还站这干什么呀？你想办法去啊！不是你。你们这么吵，你我没我没法想出一个好办法。哎呀，你得救你弟弟啊！妈现在这样一个情况，我们做事情要万全，您不能想干嘛救干嘛。我现在实在是没有一个更好的主意了。你想不出好主意去找共产党啊？他们神通广大。妈，您怎么能说这种话呀？我是一个国民党员，我能跟共产党合作吗？那就不救你弟弟了，你就别管什么党不党的了，只要能保护好咱的孩子，你就该找谁找谁去啊！我找谁啊？我不是没救他吗？是不是？本来我把他送出山城挺好的一件事儿，可是他不，偏偏半道下车了去看那个妓女。他现在人在党东局的监狱呢，我连党东局进都进不去，我怎么救他？那也得救他呀！你别说那么多废话了，赶紧想办法。你到底找不找？不招是吧？我成全了你。爸、啊。风被人打死了，没事儿，没事儿。要不你考虑考虑你妈的建议